Infernya kayak gini, afternya apakah ada tingkat kecerahan yang naik? Sesuai sama judul di video aku bakal bahas sunscreen ini Aku kupas lengkap tuntas kekurangan kelebihannya apa dan cocok nggak di aku Jadi jangan skip videonya Welcome back to my YouTube channel Balik lagi sama aku Elsa Sylvia Dan buat kalian yang baru banget nonton ke channel aku Bisa langsung klik dulu tombol subscribe-nya Nah jadi di video aku kali ini Aku bakal bahas salah satu sunscreen Keluaran terbaru dari Wardah Ada Wardah UV Shield Airy Smooth Sunscreen Serum Dia ini SPF-nya lumayan tinggi ya Jadi dia pakai SPF 50 Terus PE-nya ada plus 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 Jadi ada 4 plus Nah sebenarnya ini aku ada dua ya guys Jadi ini udah kayak mau habis gitu Terus yang ini bakal aku pakai selanjutnya Nah di sini aku mau tunjukin ke kalian apakah benar klaim-klaimnya yang udah disampaikan gitu ya Yang pertama apakah dia benar-benar punya hasil akhir powdery smooth made Terus yang kedua apakah benar-benar dia ini mudah meresap Dan yang ketiga apakah dia ini benar-benar nyaman dan juga ringan itu aku mau kasih tahu formulasinya dulu nih Yang pertama itu ada namanya Skin Boost DNA Yang dia ini bisa melindungi dan juga memperbaiki skin barrier Jadi kalau misalnya skin barrier kamu rusak Kulitnya juga lagi nggak oke okay gitu ya Nah itu bisa banget untuk pakai sunscreen ini Dan dia ini memperbaiki skin barriernya itu hingga ke level DNA Dari kerusakan yang timbul akibat sinar matahari Seperti kulit terbakar, kulit kusam, bintik hitam Kadang hingga penuaan dini Terus dia ini juga ada kandungan centella dan juga bera mineral Yang bikin kulit itu kelihatan jadi lebih cerah dan juga halus gitu loh teksturnya Oke jadi tanpa menunggu lama lagi ini langsung aku buktiin aja Jangan di skip videonya Oke ini aku mau pakai sunscreennya Aku belum pakai sunscreen Jadi ini kalian lihat ya muka before Before nya kayak gini Aku pakai sunscreennya Agak susah gitu ini Karena emang udah mau Cium langsung wanginya Kebiasaan pokoknya bagian mata harus Tetap dikasih Nah ini after Baru dipakai banget Dia tuh kayak ada glowing-glowingnya gitu Belum kelihatan yang uh, apa Smooth matte finish Jadi dia masih glow nah, Nanti ditunggu sampai bener-bener ngeset Ini afternya Nah ini hasilnya setelah lebih dari 15 menitan ya aku pakai itu tuh dia hasilnya kelihatan powdery made gitu Beda sama yang tadi baru banget aku pakai kan ya Dia lebih ke glowy finish Ini tuh kayak lebih ke powdery made gitu Kalau disentuh gini ya Gak ada apa namanya basah-basah kayak gitu gak ada Jadi kayak powdery made Tau gak sih kayak itu loh yang punya Emina apa? Emina pore Apa sih yang buat pori-pori itu loh guys Nah kayak gitu rasanya Jadi kayak menutup pori gitu Ini reapply jadi aku tadi pakai pagi jam 8 terus ini pakai lagi karena mau jemput pakai motor anak sekolah tuh. Aromanya juga harum, enak, finishnya oke. Okay. Oke jadi masuk ke pembahasan nih ya Jadi kalau untuk uh, klaimnya sendiri Dia tuh suitable for all skin types Jadi oke okay nih untuk semua jenis kulit Baik itu sensitif, kulit kering gitu Tapi kalau untuk aku pribadi nih Aku merasa bahwa untuk di kulit oily Dia itu kan emang finishnya adalah powdery finish gitu ya Jadi dia agak mid gitu Kalau untuk melembabkan di kulit kering Itu aku kayak agak meragukan gitu Karena kalau di kulit oily sendiri Dia itu kayak gak yang bener-bener ngelembapin kayak gimana gitu jadi kalau untuk kulit kering menurut aku ini harus pakai tambahan moisturizer gitu loh nah dari hasil akhirnya sendiri yang dia itu powdery soft matte gitu dia itu bakal bisa dirasain kurang lebih 15 menit ke atas lah setelah kita pakai atau nunggu dia tuh bener-bener ngeset baru kelihatan hasil akhirnya karena kalau awal dia tuh baru dipakai itu hasilnya tuh kayak lebih ke glowing Kayak lebih ke glow healthy finish gitu Jadi kayak kulit kelihatan lebih lembab gitu ya Tapi kalau ini kan udah ngerasa beberapa jam Jadi dia itu walaupun kelihatan glow ini highlighter ya guys Dia itu kayak uh, apa ya mid gitu hasilnya Terus kalau udah meresap, nah ini menurut aku juga agak butuh waktu Karena kan dari teksturnya sendiri, dia yang lotion creamy ya Jadi nggak begitu cepet meresap yang secepat itu gitu Jadi ini emang butuh waktu sih kalau menurut aku Kalau untuk nyaman dan ringan ini aku setuju banget Dia tuh nyaman dan ringan karena dia hasil akhirnya itu powdery smooth made ya Dan dia kalau dipakai itu emang gak berat sama sekali Dia nggak greasy juga setelah beberapa jam Jadi di kulit oily ini approve 
Kalau untuk wanginya sendiri itu emang kayak ada sensasi dia tuh wangi segar ya, wangi floral gitu. Jadi kayak efek-efek bau sabun mandi gitulah kalau misalnya bisa aku bilang ya. Moment of truth, jadi aku bakal ngomongin kelebihan dan kekurangan dari sunscreen ini menurut experience aku pakai ini ya. Kurang lebih aku pakai tuh hampir sekitar 3 mingguan gitu. Oke, okay, dari yang plusnya dulu nih. Kalau di kulit oily aku, ini aman ya. Selama 3 minggu, hampir 3 minggu aku pakai itu gak ada timbul jerawat. Nol jerawat, jerawat top. Jadi ini aman ya untuk kulit oily. Bagus sih. Ini juga dimbangi dengan aku gak makan makanan manis. Jadi ini juga bisa memicu dia uh, hormon jerawatnya itu gak muncul. Dan yang kedua, menurut aku, dia ini termasuk golongan SPF 50 kan berarti SPF-nya tinggi ya lumayan. Dan dia itu gak yang harganya mahal-mahal banget gitu. Jadi menurut aku ini masih termasuk affordable. Dan yang ketiga, kalau misalnya sunscreen kamu tuh habis, kamu bisa dapetin ini tuh di mana aja. Contohnya aja kayak di minimarket deket rumah kamu itu juga udah jual guys. Jadi kalau misalnya kalian habis, kalian nggak usah bingung-bingung tuh. Kalau misalnya kalian cocok bisa langsung pergi ke minimarket beli aja deh di situ. Terus juga setelah pemakaian beberapa jam itu gak kerasa greasy sama sekali. Dan ini itu kayak ringan emang. Kemudian dia ini juga nggak uh, white cast ya menurut aku tapi lebih ke arah tone up gitu jadi aman. Nah kemudian kalau untuk peeling atau enggak dia itu nggak bikin peeling ya menurut aku jadi masih aman juga untuk kategori sunscreen yang bisa dijadikan base makeup asalkan ya asalkan ya catat ya guys ini udah ngeset tapi kalau misalnya belum ngeset itu kalau misalnya kalian tambahin cushion no 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 dan yang paling penting ya, sunscreen menurut aku dia itu nggak boleh terasa perih di sekitar mata Karena kan area mata juga butuh dipakein sunscreen ya, butuh perlindungan Dan ini tuh juga nggak perih di mata Nggak perih di sekitar mata maksudnya, kalau di mata ya perih dipakein di mata Terus bikin kusem atau nggak? Nih, kalian lihat udah kurang lebih 3 jam pemakaian Menurut kalian kusem nggak sih? Nah, itu tadi untuk plus point atau strong pointnya Sekarang aku mau bahas yang weaknessnya jadi menurut aku ini kan udah mau habis nih Dia itu emang kemasannya cup kayak gini Dengan uh, tekstur yang lotion creamy Menurut aku dia kalau udah mau habis Itu kekurangannya kayak susah gitu loh Untuk menakar dia mau keluarnya seberapa Contoh nih kalian bisa lihat sendiri Nih ya Nah jadi kayak apa ya Gak bisa menakar gitu loh Dia mau seberapa banyak kita keluarin Jadi gak oke okay. Caranya itu kalian kayak naruhnya posisinya harus kayak gini terus Kalau misalnya kalian taruh di make up pouch itu kayak lebih susah gitu Kalian harus effort Jadi kalian meletakinya harus kayak gini ya guys Karena ini kan udah datar gitu loh Jadi kalian meletakinya gini supaya nanti dikeluarinnya gampang Cuman gitu kayak nggak bisa menakar gitu loh Terus yang kedua ini kan wanginya menurut aku lumayan ya Lumayan sih Jadi buat kalian kalau misalnya yang sensitif sama kayak penggunaan fragrance di dalam skincare Itu kalian butuh aware juga karena ini masih wangi menurut aku tapi kalau misalnya kalian aman uh, dengan penggunaan fragrance yang ada dalam skincare ya go ahead aja Oke okay, jadi itu tadi ya untuk review dari aku mudah-mudahan kalian juga uh, suka dengan reviewnya di sini Jadi buat kalian yang memang suka sama video aku terus misalnya mau tahu penasaran dengan video-video aku selanjutnya mau kayak gimana Terus kalian mau request bisa langsung drop aja di kolom komentar Atau kalian bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tahu video aku selanjutnya Gitu aja guys Sekali lagi makasih banyak buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir Dan buat kamu yang misalnya mau purchase produk ini karena Penasaran juga mau cobain gimana rasanya Itu bisa langsung cek aja di description box di situ udah aku tulis linknya Bisa langsung kalian cek aja Langsung klik langsung masuk ke e-commerce Langsung kalian bayar Tunggu aja si kurirnya nyampe ke rumah kalian Oke gitu aja guys Thank you very much for watching And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh